Je bénis Dieu parce que nous avons ici le livre de la parole de Dieu. Et ce qui me fait, ce qui me, ce qui me rassure ce matin ici, c'est que ce livre ne nous trompera jamais. Et que ce livre donne les vrais noms des choses dans la vie. Il y a un passage dans la parole de Dieu, justement, qui parle sur le secret de la semence dans un cœur. Et j'ai lu dernièrement ce passage, et plus je le lis, plus je, je me rends compte que, que Dieu nous a avertis de tout aujourd'hui. Il nous a avertis surtout de tout dans ce qui concerne non simplement au milieu du peuple païen, mais au milieu de la propre Église du Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il est en train de se former aujourd'hui à côté de l'Église, une Église aussi. Et il y a aujourd'hui l'Évangile d'en bas et il y a aussi l'Évangile d'en haut, heureusement. Et vous avez l'Église d'en haut et vous avez l'Église en bas. Vous avez le modèle d'en haut et vous avez le modèle d'en bas aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là Parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours eu le modèle de ce qu'on doit faire. Dieu ne nous a pas laissés sans modèle. Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, Dieu lui a montré le tabernacle. Moïse n'a pas fait les choses comme lui les pensait, comme lui les voulait, même tout en étant l'homme de Dieu qu'il était. Il aurait pu se permettre, en tant que Moïse, de prendre des décisions. Avec moins de spiritualité, on le fait parfois, non Et avec un peu de résultats, certains prennent des décisions. Ils disent, on va faire comme ça et comme ça. Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas à toi de diriger les choses de Dieu, c'est à moi de les faire. Et aujourd'hui, il y a trop de modèles aujourd'hui en bas. Et on fait des choses en bas qui n'ont rien à voir avec les choses d'en haut. La volonté du ciel, le Seigneur a voulu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. Quel danger nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous, nous marchons sur un fil. Et les gens croient que parce qu'avec ce que nous sommes en train de faire, quantique, alléluia, gloire à Dieu, réunion, ça marchera. Alors Dieu lui dit à Moïse, Moïse, regarde et fais. Regarde et fais d'après le modèle que tu vois. Et tout ce qu'a fait Moïse en haut de la montagne, tout ce qu'a vu Moïse, il a reproduit en bas. Et je pensais à toutes, à toutes ces teintures qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu dans le tabernacle en bas. Il n'y a rien que Moïse a mis de lui-même. Même s'il aurait eu certaines pensées en disant peut-être cette couleur, si Dieu nous a demandé du bleu, on pourrait peut-être mettre un, peu, un bleu un peu plus métallisé, je ne sais pas moi, des paillettes dedans. Eh bien moi je suis convaincu que si seulement Moïse aurait mis une, une peinture dedans, une couleur dedans, qui aurait été un peu plus mieux pour lui. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne serait pas descendu dans le tabernacle. Si nous ne cherchons pas le modèle d'en haut, je crois de tout mon cœur que nos réunions, Jésus n'y est pas. Ne vous étonnez pas de ce que je vous dis Jésus est là où on honore sa parole. Mais peut-il exister aujourd'hui des réunions sans Jésus Oui. Il y a des endroits où on invoque Jésus et Jésus n'y est pas. Jésus est parti de certaines églises aujourd'hui. Parce que les gens ne l'honorent pas. Honorer Jésus, c'est tout simplement, avec simplicité, faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'avons pas, nous, à discuter sa volonté. Fait d'après le modèle qui t'est donné dans le ciel. Et Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et tout simplement, Dieu est descendu dans le tabernacle. Nous n'avons pas à discuter la volonté de Dieu, nous avons qu'à nous soumettre à la volonté de Dieu. Il y a certaines choses que peut-être on n'y arrive pas encore, mais cependant, ne changeons pas les couleurs et ne changeons pas les noms. Dieu nous aidera tant que nous donnerons les mêmes noms que Dieu a donnés. Il est le même, je le rappelais hier, il est le même hier, 
aujourd'hui, éternellement, et non pas en ce qui consiste, je veux rappeler ceci, en ce qui consiste le bien du corps, guérison, bénédiction, parce qu'on insiste beaucoup sur ça, nous. Lorsqu'il y a un problème, nous insistons sur le fait qu'il est immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Il dit, Seigneur, tu es le même, mais il est le même dans, dans le type de l'Église que le Seigneur s'est choisi il y a 2000 ans. Nous ne pouvons pas nous égarer, nous, nous, avons, nous avons, je disais un jour, nous avons l'album de la photo de la vraie Église. Nous, on peut trop trouver ici comment elle, est, elle vivait, comment elle était. Aujourd'hui, il y a un modèle d'église, mais si certains disent, comme je disais un jour, elle ressemble à sa mère, je suis bien d'accord, moi. Mais s'il y a des anciens qui ont connu la mère, peut-être elles vont dire, non, il ne lui ressemble pas. Je connaissais, moi, la mère. Et les gens vont dire, mais oui, il lui ressemble. Et bien, alors, attendez, j'ai une photo. Attendez. On ne va pas discuter entre nous en disant, j'ai raison, j'ai tort, t'as tort, j'ai raison. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein. Non, non, c'est comme ça le modèle, c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. On a des styles aujourd'hui, on, euh, on utilise des moyens pour gagner des âmes. Je ne suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord. Montrez-moi le modèle, je serai d'accord avec vous. Que vient le plus grand serviteur de Dieu, qui que ce soit, s'il ne me montre pas le modèle, je ne suis pas d'accord avec lui. On ne peut pas être d'accord avec des gens qui ont des styles, des, styles, des, des façons de faire aujourd'hui. C'est mieux comme ça aujourd'hui, c'est mieux comme ça. Mais qui a dit ça D'où ça sort, ça D'où ça vient Alors à partir de ce moment-là, je m'enferme dans le système de la parole de Dieu quel blocus, quel blocos, quel, quel endroit, quel, quelle protection. Ton nom est une tour ferme, forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. La sécurité, c'est de demeurer dans les choses de Dieu. Et tout ce qui est à côté, qui ressemble à l'évangile, c'est du faux, c'est du toc. Ça n'a rien à voir. Ne venez pas avec des styles, que voulez-vous que j'en fasse, moi, des styles Il y a des gens qui ont pris des cantiques du monde pour les mettre dans, la, dans les choses de Dieu. Mais ça touche les gens, ça touche à rien du tout ça ne touche à rien du tout. Il y a des gens qui chantent bien. On les fait chanter parce qu'ils chantent bien. Et on ne sait même pas s'ils sont convertis. Mais comme ils chantent bien, fait le chanter. Il a une belle voix. Que voulez-vous qu'on en fasse chez nous Excusez-moi de me fâcher. Je me fâche un peu. Alors je vais revenir à moi-même. Hein, parce que je suis plus gentil que ce que vous croyez. Croyez-le. Patate est gentil. Hein, Mais euh, devant les choses comme ça, parfois ça me révolte. Vous voyez, J'aime bien moi aussi cette révolte aussi pour moi-même. Vous ne croyez pas que je vous juge ici, hein mais je me révolte quand j'entends ce que j'entends. Et quand les gens disent, voilà l'église, on va voir si c'est l'église, si elle ressemble. Alors l'autre, il me dit, attends, je vais te montrer, j'ai une photo, moi, de la mairie. Et on va chercher l'album. Et on fouille. Et on sort la photo. Et on la compare à la fille. Et il dit, non, il ne lui ressemble pas. Alors s'il lui ressemble, t'as mieux. On dit, c'est vrai, il lui ressemble. Deux gouttes d'eau, on dit. Deux gouttes d'eau. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Comment vivait l'Église Il y a des textes que quand on les lit, ça, il vous vient quelque chose là, on a envie de pleurer. Il y a un texte ce matin que je voudrais vous lire, ce n'était pas prévu, mais je voudrais vous le lire. Somme 74, verset 3. J'ai trouvé ce petit papier, alors j'ai vu ce, ce psaume, j'ai dit je vais le lire. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Et le texte continuera, il dira nous ne voyons plus nos signes. Leur signe dans le sanctuaire. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a à faire l'ennemi dans le sanctuaire Dites-moi, qu'est-ce qu'il a à faire Qu'est-ce qu'a à faire le monde chez nous Dites-moi, qu'est-ce qu'a à faire les discussions terrestres, mondaines, inutiles, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent On n'est pas à ce niveau. Mais appelons les choses comme elles sont. Donnons le, 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 les mêmes noms. Donnons les mêmes noms, parce qu'aujourd'hui, il semblerait que les noms ont changé. On n'appelle plus les choses comme elles étaient. On, on donne des noms qui ne sont pas les vrais noms. Appelons ce qui est spirituel, spirituel, ce qui est saint, saint, ce qui n'est pas saint, 
et qui n'est pas saint. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire et, et on, a, on, a, on a malheureusement changé les noms dans les choses. On ne peut pas être d'accord, même si notre niveau spirituel est bas. Mais gardons quand même la même lignée. Je vais vous dire ce que je pensais ce matin quand j'étais seul. Je pensais à une chose aujourd'hui dans les églises, qui, qui, le ravage de l'ennemi dans les églises. L'ennemi a tout ravagé dans certains endroits. On n'y on voit plus les signes de Dieu. Il y a des signes du monde. Il y a des signes de la terre. Aujourd'hui, certains prédicateurs, pour garder les gens chez lui et chez eux, n'ont plus dit ce que la Bible dit. On a essayé de garder les gens parce que les gens se vexeront et risquent de partir. Alors si on change l'évangile et nous changeons les noms, si nous changeons les choses, tout tard, il va y avoir un problème. Je vais vous dire ce qui va arriver. On va garder du monde chez nous. Mais Jésus partira. Vous savez ce qu'on va dire Jésus Vous en aurez plus un piano, un tambour, un prédicateur, un homme qui parle bien. Vous en aurez plus des styles que moi. Ma parole n'est plus honorée chez moi. Vous voulez m'aimer sans aimer ma parole vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui dans certains endroits qui aiment Jésus, mais ils n'aiment pas la parole. Alors que Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne faisons pas ce qui lui est agréable Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si Dieu nous dit, regarde le, le parcours du chrétien, comment vit un chrétien, nous avons le modèle. Je ne suis pas à ce niveau, d'accord, mais ce n'est pas parce que tu, tu n'es pas à ce niveau qu'il faut changer les noms. Dis plutôt, Seigneur, je n'y suis pas. Vous savez, si on dirait ce matin, et si chacun de nous on se senderait, nous aurions un culte d'humiliation ce matin. Au lieu d'exprimer certaines joies qui n'ont rien à voir qu'avec une joie intérieure, et manifeste des joies qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu aujourd'hui. On manifeste des joies et on veut animer le peuple avec des cantiques. Et on dit, on se veut se persuader, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Alors on dit aux gens, Dieu est là, mais Dieu est là, là où la parole de Dieu est honorée. C'est même pas la peine qu'on crie, c'est même pas la peine qu'on le demande qu'il soit là. Si on honore sa parole, il y est. Je n'ai pas besoin de formuler des mots magiques, moi, et rappeler à Jésus, Seigneur, tu as promis que deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Dites-moi, vous croyez que c'est parce qu'on le dit qu'il viendra Dites-moi. Vous croyez que dans, même, dans certains styles qu'il y a aujourd'hui, et j'en suis un gitan, un gitan catalan espagnol, vous croyez qu'avec des styles particuliers, en criant fort dans les micros, on va faire descendre le Seigneur Quand j'écoute certaines personnes qui ont, qui ont ces styles-là, je dis, mais, mais vous êtes des enfants ou quoi C'est de l'enfantillage, ça. À notre âge À notre âge, croire ça Croire qu'avec un cantique, le, le, le diable va partir de la réunion Mais, mais, on, 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 mais je ne sais pas, moi. Il faut, faut bien le comprendre. C'est une réalité, ça. Ce n'est pas avec des mots, des styles, des manifestations que les choses de Dieu vont se faire et que le diable va partir de chez nous. Il n'y a que des moyens pour que les choses de Dieu se fassent chez nous. Il n'y a qu'un seul moyen pour que le diable parte de chez nous. De quelle façon Il ne partira pas sans qu'on s'humilie d'abord. Humiliez-vous d'abord. Soumettez-vous donc à Dieu. Humilions-nous davantage réalisons que si nous ne sommes pas à ce niveau-là, il vaut mieux demander à Dieu que Dieu nous aide. Mais ne changeons pas le message ni le style. Et ne changeons pas les noms, comme je disais dernièrement. Chez nous, le mot, le mot péché est trop vulgaire aujourd'hui. Quel mot terrible dire mot péché parmi le peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le pasteur C'est scandaleux. Scandale, ça dépend de ce que vous dites, pasteur le conseil de direction aujourd'hui. C'est scandaleux. T'en compte de dire le péché Alors on va changer les mots. Manque de spiritualité. C'est moins... Comme par exemple pour le gitan voleur et pour le riche kleptomané. Ça veut dire voleur quand même. Voleur. Méchant, méchant. Il faut dire, je, je suis méchante alors. Sœur, on peut peu dire les mots. J'ai été méchante, hein. T'as vu comment j'ai répondu, comment j'ai agi. Si on ne dit pas ça, 
Là, on touche aux au, au pratiques. Hein. De toute façon, on a besoin de pratiques, pas de super messages. On ne le mange même pas. Hein, des listes. Euh, euh, J'ai un jeu pomme de terre en robe de chambre. C'est plus beau. Mais c'était qui dans les restaurants Ça veut dire pomme de terre avec la peau chez nous. Alors, on, on veut des prédicateurs qui nous disent des mots qu'on n'a jamais entendus. On, on, mais on vit l'illusion. On est enfantin. C'est enfantin. Mais alors, je, je comprends qu'on n'a on pas grandi avec Dieu, ou alors on n'est pas né de Dieu déjà. Pour, parce que pour grandir, il faut être né. Hein il y en a qui disent, Seigneur, euh, ce jour-là, euh, Seigneur, relève-moi, mais tu n'as jamais été debout, tu n'es jamais tombé. Parce que pour tomber, il faut être debout un jour. Il y a des gens qui ont cru, c'est là le problème, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il faut dire aussi les choses comme ils sont. C'est que des gens chez nous, en vérité, du départ au commencement de leur, conver de, de leur vie avec Dieu, pas de leur conversion, parce qu'ils n'ont jamais été convertis. Voilà, vo voilà la vie. Tout le temps en train de le reprendre. Il ne faut pas faire, touche pas, n'y va pas, ne dis pas. Viens à la réunion, prie, chantez. Loue le Seigneur. Chantons, prions, lisez. Rien. Un peu, ça va. Hein. Connaître de quelqu'un, c'est normal. Mais quand quelqu'un, c'est sans cesse... Un homme de Dieu disait, quand quelqu'un pêche naturellement dans sa vie, c'est parce qu'il a un problème de nouvelle naissance. Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et il dit pourquoi Parce que la semence de Dieu est en lui. Celui qui est né de Dieu, il ne dit pas Dieu garde-moi, il se garde lui-même. Parce qu'il est né de Dieu. Il se garde lui-même, il est né de Dieu, il se garde. Et le péché là, il n'y va pas lui. La discussion entre, entre chrétiennes, soi-disant, et que ça tourne à parler sur quelqu'un, il ne rentre pas dans cette conversation. Il sait dire stop, on arrête maintenant. Hein. Ça suffit, ça c'est de la critique, ça. Hein. C'est de la critique. Vous imaginez qu'on va parler à la scène ensemble, il y a des gens qui se sont critiqués toute la semaine. Vous voulez qu'on chante des cantiques Mais je ne veux pas chanter des cantiques, moi. C'est à l'intérieur qu'il y a un besoin. Et on essaie de stimuler l'extérieur, on essaie de donner des émotions. Alors les animateurs de réunion, arrêtez d'animer dirigeants des réunions, ne disons pas aux gens qu'il faut aller chanter, aller louer, gloire à Dieu. Il va falloir dire une onction qui ne sera pas la vraie onction. Parce que la vraie onction nous amène à la conversion, à la repentance. La vraie onction nous amène à reconnaître notre état à nous, et non pas l'état de l'autre. La vraie onction nous amène à regarder quelle est notre langue à nous. Langue terrible D'abord, c'est ce que souffre le, le riche dans, dans cet endroit de tourment. Hein. Il demande de l'eau sur la langue. Pourquoi pas sur l'œil Non, mais comprenez ce que je veux dire. Mais parce que c'est là le problème. C'est là que la première chose qui va souffrir, c'est ça. Parce que c'est avec ça qu'on tue. Oh, vous savez, les gens, ils disent, moi, je n'ai pas dit grand-chose. Mais les gens disaient de Jérémie, allons et tuons-le avec la langue. Voulez-vous qu'on essaye de cacher tout, 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 tout ce qu'il y a Avec quoi tu as dit un jour à un homme, rentre dans le dans, 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 là, là où il y a le temple. Il dit, fais un trou, fais un trou, il dit. Fais un trou dans le temple et regarde ce qui se passe dedans. Dehors, le temple était le temple. On amenait encore des animaux pour sacrifier. Dehors, on voyait les sacrificateurs passer. Et tout était pareil. Mais Dieu demande à l'homme de Dieu, il dit, fais un trou. Perce la muraille. Perçons la muraille. Et regardons ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire L'ennemi a tout ravagé aujourd'hui. Dans certains endroits, il n'y a plus les signes de Dieu, il y a les signes du monde. On donne des raisons, on justifie certains états au lieu de s'humilier, de demander pardon à Dieu. Je disais un jour, il y a des pyromanes de Dieu, de l'ennemi. Ils viennent mettre le feu là où le feu est en train de s'éteindre. Faute de bois, le feu s'éteint. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'apaisent. On arrive à arranger des problèmes qui étaient inarrangeables. Et vous savez, les pasteurs savent ce que c'est quand il y a un problème entre deux familles. Parce que ce n'est pas deux chrétiens, c'est deux familles qui sont touchées toujours. Notre peuple est comme ça. Tu en touches un, c'est toute la famille qui s'en va. 
Alors, vous savez ce qui arrive C'est que l'autre, pendant que le feu s'éteint, l'autre arrive avec un morceau de bois. Et il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit Lui, t'a dit ça, t'as rien dit, toi Et c'est le chrétien qui parle comme ça. Le chrétien, vous savez, qui chante l'église de Dieu Hypocrite. Hypocrisie au milieu du peuple. Combien de fois le Seigneur a dit, malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Mais regardez le sermon sur la montagne, heureux, heureux, et l'autre dit malheur, heureux, malheur, malheur dans le style du pharisien, mais heureux, les simples d'esprit, heureux, les cœurs purs, car ils verront Dieu, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, parce que pour procurer la paix, il faut que nous-mêmes nous soyons en paix. N'y a-t-il pas des gens parmi nous qui sont capables d'arranger un problème, dira l'apôtre Saint Paul N'y aurait-il pas des hommes spirituels Déjà, c'est un problème qu'il y ait des problèmes entre vous, dira Paul, mais non simplement ces problèmes, c'est les chrétiens qui les arrangent, ce sont les païens qui les arrangent, c'est les païens qui savent tout de ce qui se passe dans le sanctuaire et dans l'église. Vous avez vu ce qui se passe chez eux Ils se tuent. Je ne tue pour rien du tout. On ne s'agrippe pas tout ce qui est à nous, c'est à moi ça. Tu ne fais pas ça, hein Garde-toi le. Tu ne te le prends pas comme ça, garde-toi le. Garde-toi là, la terre. Hein tu vas y aller toi aussi. Tu, tu vas mal avec Dieu à cause de ça Vous savez ce que j'ai écouté dans ce tremblement d'air qu'il y a eu à, à Haïti, il y a le palais présidentiel qui s'est effondré, tout en pierre. Quelle beauté, comme disent les Banouchi. Quelle beauté l'endroit. Le, 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 Bien tous ceux qui étaient dedans, la plupart d'entre eux ont été écrasés par les pierres. La beauté des murs, des grandes pierres, les ont écrasés. Et il y a une jeune fille qui habitait dans une cabane. Antole. Elle s'est effondrée, elle s'est sauvée. C'était léger. Les grandes pierres peuvent nous écraser. Des grandes bâtisses qu'on peut avoir. On est mieux habiter dans une cabane en ce moment-là. Hein Vous n'auriez pas quitté vos maisons, l'embrisser Pour habiter dans la petite cabane de là-bas Bientôt, il va y avoir le tremblement de terre spirituel. Ou ceux qui ont bâti en dur et qui tiennent. Tout va s'effondrer sur eux. Je ne suis pas le prophète, j'en suis pas un. Je voudrais bien être un. Hein Dieu a choisi un prédicateur. Et je vous dis une chose, c'est suffisant. Hein nous avons la parole de Dieu. On n'aime pas nous, tous ces gens-là qui ont beaucoup de révélations, qui ne tiennent pas debout avec la parole de Dieu. Et c'est ce que gens, les gens aiment aujourd'hui. Hein ils aiment bien écouter des choses qui sont révélations. Révélations, on le croit révélation. J'ai rappelé que certains, au lieu de venir avec une Bible, ils viennent avec une boule de cristal chez nous. Ils devinent tout. Ils voient. Il voit même des gens qui sont appelés au ministère. Et il les pointe du doigt comme ça, il met le pasteur après contre. Parce que lui, il ne le voyait pas, ni lui. Mais l'autre l'a vu en prêchant. Pff, des destructions totales. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Est-ce que vous comprenez ça Mais dans quel temps vivons-nous Des temps que j'ai entendu des choses terribles, des gens qui étaient affermis dans les choses de Dieu, faire venir des gens d'autres pays qui viennent faire des réunions, des gens qui dansent, des gens qui, qui sautent, des gens qui... Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Des gens qui, qui, qui font des trucs bizarres. Et... Ramène-nous, Seigneur. Vous savez que l'apôtre Pierre parle que Christ nous a laissé des traces. Il y a des gens qui cherchent la volonté de Dieu comme ça. Parle-moi, il dit, tu te trompes, il dit, c'est en bas les traces. J'ai jamais vu une trace en haut, moi. Les traces sont en bas. Et pour pouvoir les voir, il faut s'abaisser. On ne les voit pas de cette hauteur. Abaisse-toi alors. On n'a plus le temps. On a tout symbolisé aujourd'hui. Mais ce n'est que des symboles qu'il y a. On a symbolisé, vous savez, la Seine-Seine est un symbole. Hein 
Mais ce n'est pas la réalité du corps de la chair qui est mangée. Ce n'est que du pain. Hein. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Et la révolte est venue non pas parmi les païens, mais avec les soins son divisibles qui étaient derrière, qui n'acceptaient pas le message. Ceux qui n'acceptent pas le message aujourd'hui, ce n'est pas les païens, c'est le peuple qui se révolte, et même plus, avec tout le respect que je donne aux serviteurs, ils m'ont invité. Mais la plupart d'aujourd'hui, c'est les prédicateurs qui ne sont pas d'accord. Attention à ce que tu dis, hein. De quoi de quoi la parole de Dieu, on ne peut plus la prêcher Vous voulez que Dieu reste chez nous Seigneur, on n'est pas à ce niveau, mais ta parole est la vérité. Et s'il y a des mécontents qui veulent autre chose, ne vous en faites pas, ils partiront. Et je vais vous dire une chose, on, veut, on, on fera tout pour que tout le monde soit ensemble et reste. Mais si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un ne veut pas se repentir, N'essayez jamais d'aider quelqu'un qui n'a pas voulu se repentir. On peut l'aider à se repentir. Mais ne l'aidez jamais. S'il veut rester dans sa position, il va vous contaminer, vous écraser. Bénédiction, je l'ai dit partout où j'ai passé. Dernièrement, il y a un Rome qui me l'a rappel... rappelé parce que j'ai fait une mission chez eux. Donc je veux dire, je le dis partout, quoi. Hein. C'est aussi une bénédiction, bien entendu, de garder des chrétiens fidèles et qui sont humbles chez nous. Mais c'est une bénédiction aussi quand quelqu'un ne veut pas s'humilier, se repentir, qu'il s'en aille. Quel message l'envers Vous savez ce qu'a dit un jour l'apôtre Pierre Vous connaissez cette parole qui, est, qui, 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 qui marque même tout dans, chez nous partout, quand on écoute, on dit ça, ça, on y tient à cette parole. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'est pas vous le texte. Mais ça fait dire amen à tout le monde, ça. Maintenant, quand je dis quelque chose, les gens se méfient. Mais c'est une vérité, la parole de Dieu. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi <coughs> Tu as les paroles de la vie éternelle. Quel beau texte. Mais dans quel contexte Pourquoi Pierre a dit ça Quand est-ce que Pierre a été amené à dire ça à quel autre tu veux qu'on aille, Seigneur Mais on reste avec toi. Eh bien, je vous le dirai. À un moment où Jésus a dit à ses disciples, et vous, vous ne partez pas Comment Au lieu de nous faire rester, tu nous fais partir Mais ce n'est pas que Jésus veut qu'on s'en aille. Mais il sait très bien que si on reste sans garder sa parole, ça ne sert à rien. Alors Pierre répond tout simplement, mais, mais où tu veux qu'on aille Tu peux nous dire ce que tu veux Tu peux aller où tu veux dans le domaine de nos propres vies Tu peux nous déranger, parce qu'il y a des paroles qui dérangent. Il hein ah, faut dire les choses comme ils sont, on est dans un corps. Hein Vous savez, quand la parole de Dieu vient, vient comme une épée, il vient, il vient partager, jointure et moins, elle juge les sentiments. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est à elle de juger ce qui est sentiment. Ce n'est pas nos sentiments de diriger la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est trop sentimental. On peut pleurer sans se repentir. La repentance, ça n'a rien à voir. S'il y a des larmes, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas obligé qu'il y en ait. La vraie repentance, c'est un père qui dit à son fils, va dans mon champ. Alors tu dis oui. Et alors tu dis, va dans mon champ, mon fils. Tu dis non. Quel mauvais chrétien. Mais pendant qu'ils sont dehors, il dit, sortant du local, de l'endroit, excusez-moi de vous dire ce que je vous dis ici, je n'ai pas à m'excuser sur la vérité, hein, mais sur la façon de la dire, parfois on est maladroit, et je l'avoue. Mais la vérité, je ne m'excuserai jamais de ma vie, moi, hein, parce que la vérité, c'est Jésus. Amen. Réunion. Frères et sœurs, c'est la dernière chose que peut faire un chrétien. On dirait dit que c'est la première des choses. On a tout établi dans la réunion. Tout se concentre sous un chapiteau, dans une réunion de pasteurs, et dans une réunion évangélique et dans notre local. Mais frères et sœurs, c'est la dernière chose qu'il puisse y avoir. Puisqu'on y passe une heure. Et on en passe 23 dehors. Où c'est qu'il faut que je sois un chrétien ici ou dehors 
בטוח? Je voudrais que nous puissions réaliser la simplicité de ce que je vous dis. Dans quel moment Pierre a dit à quel autre irons-nous qu'à toi À un moment où 70 étaient partis, parce qu'ils avaient dit cette parole est dure, qui peut l'écouter Jésus parlait de son corps, de sa chair. Jésus parlait de quelque chose qui dépassait. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin que les symboles ne sont pas suffisants. C'est une réalité avec Dieu qui nous permet de prendre la Seine Seine. C'est une vie avec Dieu qui me permet de la prendre. C'est parce que réellement ce livre est la chair, pour moi je m'en nourris. C'est parce que réellement sa chair est vraiment une nourriture et son sang est vraiment, vraiment un breuvage. Vous avez noté que le breuvage, c'est quelque chose qui rentre dedans. Hein Ça veut dire que l'efficacité du sang est pour l'intérieur. Il y a des gens que lorsqu'il y a une manifestation dans un, dans un endroit, ils disent, c'est un démon qui bouge, quelqu'un qui bouge parce qu'il est possédé, ils invoquent de suite le sang et couvre-moi de ton sang. Pourquoi tu n'étais pas Quand tu es rentré, tu n'étais pas couvert alors celui qui marche à sa lumière, dira 1 Jean, chapitre 1 et verset 7, je crois, celui qui marche à la lumière, comme il est lui-même lumière, il est en communion avec ceux qui sont dans la lumière, parce que la vraie communion, elle est dans la lumière. Moi, je suis d'accord avec d'être en communion avec tous, et il faut que tous soient d'accord d'être en communion avec moi, dans une condition réciproquement, moi et vous, et vous et moi, dans la lumière, t'es mon frère, Stani, et on s'aime bien avec Stani. Mais si moi, je ne suis pas dans la lumière, je ne suis plus son frère, moi. Je suis son cousin. Ce qui fait de nous des, 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 des rapprochés pour être frère, c'est être dans la lumière. Et il dit, et, et, mutuellement en communion, dans la lumière, et, puis, et puis, ça veut dire, je l'ai appris à l'école, ça. Ensuite, il dit, conséquence de ça, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ n'est pas autre endroit que dans la lumière de la parole. N'invoquons jamais le sang de Jésus si nous n'avons pas l'intention de nous soumettre à la volonté de Dieu. Le sang de Jésus-Christ ne purifie pas un péché qui n'est pas confessé et délaissé. Le sang de Jésus-Christ purifie un péché qui est confessé par la lumière, délaissé parce que nous l'avons vu. Amen. Et là, le sang de Jésus-Christ vient. Jésus ne va jamais purifier un péché qui est simplement confessé et qui n'est pas délaissé. Il y a trop de choses qu'on confesse par l'émotion d'une réunion et qu'on ne laisse pas après. Ce qui fait la force de l'évangile, c'est que nous, nous nous nourrissons de la parole. Amen. Et on sait, on sait, on apprend de Dieu, on est enseigné de Dieu. On n'a pas besoin que constamment nous ayons un pasteur derrière, ils seront tous enseignés de Dieu. Et on sait très bien que pour être rempli de Dieu, il faut descendre. Un homme de Dieu disait, l'eau remplit toujours les endroits les plus bas. Remplis-moi. Alors le Seigneur dit, descend. Parce que tant que c'est bas, l'eau continuera à descendre. Et s'il n'y a pas, non, mais je dis, mais là, ça y est, c'est bon. Non, 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 il dit, s'il y a encore quelque chose de plus bas, l'eau descendra. Alors attends, mais jusqu'où Mais là, dans les endroits les plus bas. Ça veut dire dans les endroits où il y a le plus de reconnaissance de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Homme cher, qui veut nous tromper, nous faire du mal. Vous voulez voir un ennemi le matin, regardez-vous. L'ennemi de la croix, c'est nous. L'ennemi de l'église, chez nous. L'ennemi des choses qui sont bonnes, c'est encore nous. C'est ma propre personnalité, c'est ma chair, c'est moi. Le diable, c'est en second, en premier, c'est moi. Avant, le diable, c'était en premier parce que nous ne connaissions pas les choses de Dieu, mais maintenant, non, il n'a plus de pouvoir sur nous. Il ne peut plus nous, nous, nous imposer, il peut nous proposer, c'est tout. Et nous avons la possibilité de lui dire non, il viendra proposer encore, mais plus imposer. Il n'a plus le pouvoir. Quand nous étions dans le monde, oui, il imposait. C'était son autorité, nous étions esclaves du péché. Et il dit, tu fais ça, et on ne pouvait pas faire autrement. Mais après que nous avons connu l'évangile, quand les gens disent, j'arrive pas. Mais non, frère, tu ne veux pas. 
parce que tu ne veux pas souffrir. L'obéissance nous conduira à la souffrance. La piété va nous conduire à la souffrance. Vous voulez marcher avec Dieu Vous voulez vivre avec Dieu Vous voulez voir un niveau spirituel Alors écoutez, vous allez souffrir. Au milieu de votre propre peuple, le chrétien ne souffre non pas chez les païens aujourd'hui, il souffre dans le peuple. Vous savez, quand on dit certaines vérités, je disais un jour, il y a certains qui font ça. Parce qu'ils pensent à d'autres. Non, bouge pour ta tête pour toi. Oui, c'est vrai que je souffre. Non, non, c'est pas ça. Tu n'as rien compris au messager. Tu écoutes pour l'autre. Tu dis amène pour l'autre. Tu dis amène pour l'autre. Ça ne marche pas, ça. Seul, tu es seul là, tu es seul. Amen, amen, amen. Tu es seul devant le miroir et tu sais que cette langue-là, elle est terrible. Elle peut se vanter de grandes choses. Elle peut faire du mal. Vous savez après ce qu'on dit Je n'ai pas, pas dit, moi. Mais qui t'a pas dit T'as pas dit ça Si, mais bon, c'était pas comme ça que je le dis. Il ne fallait pas le dire, sœur. Pourquoi je dis toujours les sœurs quand je parle comme ça bon. Un jour, je me ferai lapider par les femmes. Hein. Pourquoi ce problème chez nous Pourquoi tant de problèmes alors que la Bible dit vous vous êtes égaré de la simplicité à l'égard de l'Évangile On veut des études bibliques. Merci Seigneur, il en faut. J'assiste à des études bibliques, mais non pas pour avoir une tête comme ça. Un homme de Dieu disait mieux le connaître afin de mieux l'aimer pour mieux le servir. Pourquoi voulez-vous que je le connaisse moi Pourquoi vous... Il y en a qui vivent avec des ordinateurs. Aujourd'hui, c'est Internet qui les nourrit. Constamment devant. Ils disent pas ce qu'ils eux vivent, ils disent ce que les autres ont vécu. Tu sais pas ça et ça et ça. Tu le sais pas, toi, pasteur. Tu en, en as mangé, toi. Je l'ai lu. On lit que des choses. Et on écoute ce que les autres disent. Mais ton expérience à toi, la tienne, que tu fais tout seul avec Dieu, ton message que tu cherches, non pas parce que tu as tapé, il te sort tout un message. Qu'est-ce que qu'on en fasse au nom de ça Qu'est-ce que c'est ces messages de certains qu'on aurait dit Mais vous savez, ça ne trompe pas. Hein. Je vous le dis, il vient un certain âge où ça ne trompe pas. On sent que ce qu'ils disent, c'est des perroquets. Et ça ne vient pas d'eux, c'est pas possible. Pas de chez nous, un gitan ne pense pas ça. Trop profond. C'est plus simple chez nous. C'est plus simple. C'est simple parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Si certains peuvent dire des mots, c'est très bien que ça ne vient pas de chez nous, ça. Ça vient des autres parce qu'ils connaissent des mots. Qu'est-ce que ça veut dire Par qui sommes-nous nourris Qu'est-ce qui est en train de nous faire du bien dans notre peuple Dis un mot, dit un jour un homme, dit un mot. Souvent, j'ai entendu les frères Manouche dire le mot de Dieu. Le mot de Dieu. Le mot qui va bouleverser nos vies, qui va nous humilier en disant... Arrête maintenant. Arrête. Arrivons à, à, à constater notre besoin, notre nécessité. Cessons de nous faire passer pour quelqu'un que nous ne sommes pas. À quoi ça sert Je dis un jour, mais que, mais que de la folie. Je dis pour moi, que de la folie de vouloir cacher à Dieu ce que je suis. Quelle folie la Bible dit qu'il nous connaît. Il nous connaît quand nous sommes assis, il nous connaît quand nous sommes debout. Ça veut dire que je te connais dans toutes les positions de ta vie. Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu as dit. Comment essayer de cacher à celui qui connaît tout et qui veut nous amener à la réalité de la vérité de la parole ils ont établi pour signe leur signe et aujourd'hui on est en train de voir des choses qui ne ressemblent à rien à la parole de Dieu. Il y a des tristesses qui viennent parfois. Et on dit Seigneur, où est J'ai envie de dire comme le psaume 12 qui dit Sauve éternel, sauve, car les hommes pieux s'en vont. On se dit des faussetés les uns des autres, dira le psaume 12, on parle avec un langage d'oubli. Sauve, 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 sauve éternel. Parfois je prie, je demande à Dieu, dans mon besoin, à moi, 
Et je dis, Seigneur, envoie-nous des hommes. Envoie des prédicateurs, envoie des, envoie des ouvriers plutôt dans ta moisson. C'est assez d'envoyer des prédicateurs. Des... Je disais dans certains endroits, quand on voit quelqu'un qui ne fume plus, qui lit sa Bible, qui prie un peu, on l'envoie à l'école biblique. Laissez-le ici, tranquille. Laissons-le laissons, laissons -le dans les rangs. Ce n'est pas parce qu'il prie un peu, qu'il lit sa Bible, qu'il ne fume plus, qu'il faut qu'il aille à l'école biblique, frère et sœurs. C'est le naturel de tout chrétien, ça. Alors si une sœur aussi, euh, ne fume, parlons pas de fumer, mais il bon, y en a qui ont fumé. Fumer, euh, elle lit sa Bible, elle prie, on, on l'envoie à l'école biblique aussi, alors C'est le naturel, le normal. Watchman Nee disait la vie chrétienne normale. Mais le normal est devenu surnaturel. Quel homme de Dieu Alors je, je, moi je veux savoir pourquoi il me dit ça moi. Pourquoi frère, qu'est-ce qu'il y a Il prie. Ah bon Oui, il prie. Si tu vois, il prie tout seul. C'est devenu des oiseaux rares ça. Il prie tout seul. Il prie tout seul. Il prie tout seul. Il prend sa Bible et il la lit. Ah bon Mais où on vit, frères et sœurs Alors en dehors de ça, on peut vivre une vie chrétienne. Alors oui, avec des tambours, des trompettes, des pianos, du bruit. Du bruit qui n'aboutit à rien. Qui ne dérange en rien le diable. Vous savez, le diable, ça ne le dérange pas qu'on prenne la Sainte Seine. Vas-y, prends-le. Tu appartiens à un local, reste-y. Tu veux te baptiser, fais-le. En rien ça le dérange. Ce qui le dérange, c'est quand nous sommes soumis à Dieu. Quand on se baisse devant Dieu, quand on se soumet à Dieu, les cantiques font partir le diable. Il dit, vous pouvez chanter tant que vous voudrez. Ce n'est pas le bruit qui me fait partir. C'est se soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Quand on se soumet, on prend la nature de l'agneau. Quand on se soumet, on prend la nature de Jésus. Nous avons oublié que Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. On dit des serviteurs. Les serviteurs se font servir. Ce ne sont plus des serviteurs, ils jugent de l'autorité. Je suis pasteur, moi, je suis le, est moi le, 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 le prédicateur. Mais tu n'as aucun droit. Tu es un serviteur, toi. Et on va faire tuer par les serviteurs plus tard. Se soumettre à Dieu Soumettez-vous donc à Dieu. Écoutez ce que le dit le texte après. Après avoir été soumis à Dieu, résistez au diable en face. Mais qu'est-ce qui me permet de lui résister en face Mais parce que j'ai une vie soumise à Dieu. Et c'est plus mon autorité que j'ai. J'ai l'autorité de celui qui a toujours été soumis. De celui qui disait qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert. Mais la logique même d'aujourd'hui, c'est celui qui est à table. Parce qu'il commande. Portez-moi ça, revenez ici. Et l'autre sert. Donc, logiquement, quand on voit quelqu'un qui est à table, la façon de s'asseoir, qu'on sent que c'est lui. Et aujourd'hui, on sent les gens qui c'est eux. Ils sont à table. Et quand on sert, on n'est plus humble. Les sœurs, vous êtes appelés à servir. Vous êtes appelés à servir vos sœurs. Vous savez, celles qui vous ne aimez pas trop, c'est celle-là qu'il faut aimer. Oh, ça sert d'aimer quelqu'un que vous aimez a dit le maître, on n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, ni de baptême d'eau, ni d'avoir une église, ni d'appartenir à un mouvement pour faire ça. Il dit, les païens font pareil. Un païen fait pareil, il dit, il aime quelqu'un qu'il aime. Oui, donc le, le christianisme chez nous, n'avons-nous pas envie de dire, reviens, reviens christianisme, reviens au milieu de nous et pendant que je disais un jour qu'il y a des réunions se faisaient, quelqu'un frappait à la porte. Et, et Jésus disait, si quelqu'un entend ma voix, comment entendre ta voix On prêche l'évangile. C'est ta voix. Il dit, pendant que certains endroits ont fait des réunions, Jésus frappe parce qu'il veut rentrer à nouveau. Il n'y est plus. Et il veut rentrer quand même. Hein. Regardez la miséricorde et l'amour de Dieu. Hein. Et il veut rentrer, il dit, avec sa parole. Mais on prêche mais pas ma parole. Il veut que ce soit sa parole. Celle-là. Celle-là. C'est là que quand on lit, on fait nos propres expériences. On n'a pas besoin de, comme je dis, de taper 
qu'on fait sortir des messages entiers. Un mot. On lit un passage, il m'a parlé. Et ce mot revient. Il m'a dit. Il m'a dit. Et quand on, 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 on se soumet à ces choses-là, on est capable d'accepter toutes les circonstances de la vie. Même les plus difficiles. Je parlais sur la prière de Paul pendant qu'il était malade, lui. Paul avait des droits. Hein Moi, je le crois. On exige, nous, avec, avec beaucoup moins de spiritualité que Paul. Et on dit, Seigneur, tu l'as dit, je veux que ce soit comme ça. Tu l'as dit, hein Paul avait les cinq ministères. Je ne sais même pas si on en a un, nous. On prêche la parole de Dieu. Je suis un prédicateur, moi je ne peux, peux pas vous dire ce que je suis. Je prêche. Le ministère. J'ai un jour, il y, a, il y a des gens qui ont des ministères, il y en a qui c'est les mystères. Cinq ministères, Paul. Avec le neuf dons spirituel. Vous croyez qu'il n'avait pas utile partout où il allait. Sa vie livrée à Dieu. Il tombe malade. Il a un problème de maladie. Une écharde lui est mise dans la chair. Et il demande au Seigneur pendant trois fois, guéris-moi Seigneur. Mais il a les droits de le faire quand même. Il, il, il peut se sonder en disant, regarde Seigneur, je te sers. Nous on a des doutes quand on a un problème. On dit, c'est peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. Est-ce que vous comprenez Parce qu'on n'est pas des Paul. Mais lui n'avait aucun doute sur ce qu'il était. Et le Seigneur lui parlait au bout de trois fois. Et si vous saviez ce que ça m'a fait du bien, ce mot-là, quand Paul continue, il dit, trois fois j'ai prié le Seigneur et il m'a dit, et Paul était heureux de ce que Jésus lui avait répondu. Pour lui, ce qui était important, c'est que Jésus lui avait dit. Il y en a qui demandent qu'une réponse de Dieu. Ils ne sont pas heureux si Jésus n'a pas fait ce que Jésus, ce que ont demandé. Or, pour eux, Jésus ne leur a pas dit. Le principal, c'est que Jésus nous dise. Et Paul était heureux de ce que Jésus lui avait parlé dans ce domaine-là, dans ce moment-là. Alors on va dire, eh, il t'a guéri, Paul. C'est bon, alors, ça y est. Mais non. Non. Comment pouvons-nous accepter des choses comme ça si nous ne sommes pas près de Dieu Aujourd'hui, il y a de la révolte chez nous. Si un chrétien, on lui ôterait certaines choses, je ne sais même pas s'il suivrait. On est heureux par rapport à tout ce qu'on a. On suit, on chante des cantiques. Certains sont heureux par rapport à la journée qu'ils ont fait. Vous les sentez, euh, gloire à Dieu, rentre à la réunion, tout content. Il a fait une bonne journée peut-être, je ne sais pas. Nous, on parle ici de quelqu'un, que, que de, de l'évangile, le Seigneur. J'ai reçu la réponse. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Paul Ma grâce te suffit. Et vous savez ce qu'on en conclut aujourd'hui C'est qu'au milieu de nous, je suis avec vous, moi. Il semblerait que la grâce n'est pas suffisante. Et comment alors Et ça alors Et ça, et ça, et ça, et ça. Et, et tu m'as promis ça, et je veux ça. Des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas ce que les autres ont. Mais il faut apprendre à être heureux et être content dans l'état où on se trouve. Il t'aime. Il t'aime. C'est Satan qui parle à Dieu. Vous connaissez, vous, les discussions qui y a dans les lieux célestes Moi, je ne les connais pas. Mais il y a une discussion au milieu d'un homme. On n'a pas à lui toucher la semaine à cet homme, c'est Job. Une discussion qui est établie dans le ciel. Il t'aime. Mais oui, même. Alors, laisse-moi faire, alors. Laisse-moi lui enlever ce qu'il a. Et on verra si son amour n'est pas désintéressé. J'ai toujours su que ce mot a fait du mal à Dieu. Il n'y a pas plus mal que ce mot qui vient des entrailles de l'enfer. Vous savez, le diable sait faire du mal hein, quand il parlait. Il a dit le mot qui, fourrait, qui était cruel pour Dieu. Imaginez, il se présente devant Dieu, il va employer la plus grande sagesse satanique, diabolique, ténébreuse de l'enfer pour lui dire un mot qui lui fasse du mal. Il ne va pas lui dire n'importe quoi, il se l'est préparé, ça. C'est Dieu qui le fait venir à ça. D'où viens-tu, Job D'où viens-tu, Satan Il est de me promener. Alors, c'est qui, est Dieu qui en vient, parce qu'il sait où il veut en venir. Il t'aime. Mais, est-ce de devenir désintéressé Il n'y aurait pas l'intérêt du bien-être autour Dis-moi, est-ce qu'il t'aimerait s'il vivrait en Roumanie 
Est-ce qu'il t'aimerait si, sans, sans partir de Roumanie Si en restant ici, ce qu'il a aujourd'hui, il n'aurait plus. Vous imaginez, du jour au lendemain, le crash mondial Plus rien. Un HLM. À l'opaque. Vous imaginez, du jour au lendemain, écoutez, frères et sœurs, faire la queue derrière les restaurants du cœur C'est pas le cas. Nous pouvons-nous imaginer Vous imaginez si nous sommes en santé atteints par la maladie en même temps Vous imaginez tous ces problèmes Alors, est-ce que, est que je serai toujours intéressé par Dieu Est-ce qu'il serait le sujet de mes joies Posons-nous les questions. Merci pour, le, pour ce que le Seigneur nous a donné. Mais, mais surtout, je disais un jour détaché. Vous avez compris ça Je l'ai fait un jour ici peut-être. Et... Vous qu'est-ce qu'il veut dire par là Vous avez remarqué que ça fait du bruit ici, ça Parce que c'est trop certi. Ça, c'est notre vie. De la vie. Maison, terrain, foyer, bien-être, tout ce qu'on a. Et ça fait partie. Et ça, c'est notre vie spirituelle. Donc, logiquement, si je touche cela, ça ne doit pas faire du bruit ici. Mais pourquoi si c'est tout cela, ça fait du bruit ici ben Parce que c'est trop certi. Regardez. Si je pousse ça, ça c'est ma vie spirituelle. J'ai ça. Je ne peux pas l'enlever, ça je l'ai. Mais ça c'est ça. Hein. La vie avec Dieu, c'est la vie avec Dieu. Hein. Et regardez la preuve que la vie avec Dieu, c'est la vie avec Dieu. Ça fait plus de bruit le diable peut toucher ici, et je, là je dis pareil. Comment est-ce possible alors Pourquoi quand le diable veut, alors il me, il, il, en touchant à mon matériel, il me, il me touche à ma vie spirituelle C'est moi qui vais mal avec Dieu Dieu n'est plus le même Dieu Alors qui est Dieu Ça ou ça Mais on peut avoir tout ça. Même avec cela, tout ça là, c'est ça. C'est pas un problème. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir. Mais détaché. Reste à ta distance, hein. Merci pour tout ça. Mais c'est mieux ça, hein. Un cercle. Vous et Dieu. Et que là-dedans, personne ne rentrait. Personne. Aucune auto. Aucun matériel. Aucun terrain, aucun membre de la famille, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Il y a des gens qui deviennent charnels parce que vous touchez un membre de la famille. Faites attention sur ça. Ça rentre dans l'état dans spirituel, il rentre dans le cercle, sort de là. C'est moi, moi et Dieu. Mais c'est à ma femme. Et ma femme reste dehors et mon mari reste dehors. Et mes enfants, c'est moi et Dieu. Je peux voir là. Tout ça, c'est à moi. D'accord mais surtout, pas certi, pas accroché. Regardez à nouveau. Terrible quand on dépend notre vie spirituelle de ce qu'on a. Dieu nous a bénis dans ce pays où on est. Mais ne faisons pas de ces bénédictions un prétexte pour vivre selon la chair. Il y a des discussions, des états et des choses qu'on doit, qu doit refuser. <coughs> Comme Paul disait, le péché est là, loin de là. Il vient nous chercher. Il y a des chrétiens qui se sont tellement installés que le retour de Jésus ne les intéresse plus. Parce qu'ils ont prévu. Qu'est-ce qu'on prévoit Mais où c'est qu'on va vous savez qu'il peut venir d'un instant à l'autre. Ce qui est intéressant pour nous, c'est le ciel. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec lui. Maintenant, si on ne l'aime pas, ça ne nous intéresse pas d'être avec lui. Quel intéressement pour quelqu'un, je disais un jour, qu'on a au bout du fil. Si nous l'aimons, 
Et on, on téléphone avec. Quel intéressement Maintenant, si on l'aime pas, c'est quelqu'un qui ne nous intéresse pas beaucoup et justement, vous ne captez pas. Vous dites, je ne capte pas. Vous t'aidiez. Vous n'avez pas menti, ça vous intéresse. Mais quand on aime, ben on va chercher une position pour pouvoir capter. On cherchera l'endroit pour pouvoir capter. Même certains ont dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas Il capte là-bas, lui. Il cherche l'endroit où il capte. Il est intéressé, il aime, alors il veut capter. Il y a des endroits où on ne captera plus, frères et sœurs. Tu es avec moi. Mais où Où tu vas Comment tu veux que je sois avec toi dans certains endroits Je ne peux pas y être, moi. Où voulez-vous que je rentre, moi Je ne rentre pas là, moi. La Bible dit que les gens, un jour, ont cherché Jésus. Et ils virent que ni Jésus, ni les disciples n'étaient à cet endroit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, quelle vérité. Si tu n'es pas à un endroit, les disciples ne doivent pas y être. Que font les, les disciples dans des endroits où Jésus n'y est pas ils viennent le chercher à Jésus. Et ils virent que ni Jésus, ni ses disciples n'y étaient. S'il n'y a pas Jésus, il ne peut pas y avoir les disciples. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'il y a les disciples et Jésus n'y est pas. Non simplement dans des endroits, dans des pensées. Dieu veut nous, nous bénir et nous rassembler. Paul disait, l'amour de Dieu nous presse. Et nous pousse à dire, ça suffit, arrêtons. Et donc nous, et donc nous, et donc nous, ensemble. Arrêtons avec les systèmes des, des réunions à émotion. C'est la parole de Dieu qui juge les sentiments. Elle juge les sentiments, la parole de Dieu. Quand quelqu'un quand quelqu est sentimental, c'est la parole de Dieu qui le juge. Il c'est un sentimental. Il ne bouge pas. Il est en train de, de dire à Ménissi, mais dehors, après, quand il part, il a oublié aussitôt la parole qui lui a été prêchée. C'est un homme qui ne veut pas souffrir pour l'œuvre de Dieu. Dès qu'il survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il dira, Matthieu 13, il y trouve une occasion de chute. On veut d'un Dieu sans persécution, on veut d'un Dieu sans qu'il y ait problème. Ça n'existe pas. Nous sommes dans une terre étrangère. Nous sommes des étrangers, des voyageurs, nous appartenons à un royaume qui n'appartient pas à ce royaume. On ne peut pas vivre comme eux, on ne peut pas parler comme eux. On ne peut pas être influencé par eux. C'est l'Église qui influence les gens. C'est aux chrétiens d'amener les gens. Et ce n'est pas aux païens d'amener les chrétiens. Aujourd'hui, s'il n'y a pas certaines choses, les gens ne viennent plus à l'Évangile. C'est bien tout ce qu'on peut employer, mais la meilleure chose qu'on peut employer, c'est la prédication pour sauver quelqu'un. Il n'y a pas d'autre moyen. On n'a pas besoin de faire du théâtre pour gagner quelqu'un. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. On a besoin de revenir aux choses de Dieu de tout notre cœur. Vous avez besoin, les sœurs et moi-même et chacun de nous, de nous trouver un endroit où on peut parler au Seigneur seul avec lui. On a besoin d'avoir un endroit. Chaque chrétien doit avoir un endroit. Et chaque chrétien doit avoir un endroit où il peut tout être exposé à Dieu. Il fait connaître à Dieu tous ses soucis. La Bible dit, faites connaître tous vos, vos soucis à Dieu, tous vos, tous vos problèmes à Dieu, par des prières et, et des supplications. Faites connaître tous vos problèmes à Dieu. Faites-les connaître. Mais où On ne les fera pas connaître. Si ce n'est pas suffisant, Dieu veut nous, nous amener à un endroit pour les faire connaître. Et je disais un jour, Dieu est le Dieu du secret. Ce n'est pas le Dieu qui se fait voir. La vraie Église n'est pas vue. Elle est en dessous, elle est cachée. La vraie église, vous ne la trouverez pas dans des styles, dans des grands mouvements, quoique le Seigneur aime bien qu'il y ait des grandes églises, pas de problème. Mais la vraie église est discrète. Elle est dans l'ombre de Dieu. Vous ne la voyez pas. C'est comme cette femme de Sunem. La vraie église, c'est l'église qui est humble. Dieu veut nous ramener à ces choses-là. Et nous, ça suffit tout ce qui est à l'extérieur. Ce qui est vrai, c'est ce qui est caché. Vous avez remarqué le roc C'est la maison bâtie sur le roc C'est dessous. Vous avez remarqué quand le Seigneur dit, si quelqu'un veut prier, il dit qu'il rentre dans sa chambre, qu'il qu qu ferme sa porte et qu'il prie 
son Dieu qui est dans ce Dieu caché. Vous avez remarqué quand le Seigneur dit, si tu fais une offrande à Dieu, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta droite. Et, afin que ton offrande et ton don se fassent dans le secret, parce que Dieu est le Dieu du secret. Si nous n'avons pas une vie de secret avec Dieu, nous n'avons rien. Est, tout est vu. Et tout ce qui est vu sans secret, c'est du pharisianisme, dira le Seigneur. Il vient prier dans les synagogues, debout. Mais il dit, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a pas de vie secrète. N'avons-nous pas besoin de revenir de tout notre cœur à Dieu Et dire en quoi je suis utile alors dans l'église où je suis Parce qu'il faut bien que vous soyez utile à vos pasteurs. Il faut bien que les brebis allaitent. Ce n'est pas le pasteur, c'est les brebis qui produisent. Un jour, j'étais en Espagne. Et j'ai vu un berger porter un agneau sur les bras. Il avait tout un troupeau. Et j'ai vu que ce, ce petit agneau avait du sang dessus. J'ai parlé avec donc le berger. J'ai dit, il s'est fait mal Il me dit, non, il, il vient de naître. Et pendant que le berger était en train d'amener les brebis dans les pâturages, il y a une brebis... Il y, a, il, y a, il y a une brebis qui a mis bas. Elle a enfanté. Elle a enfanté. Le berger s'est occupé de porter l'agneau. Ne demandez pas au berger d'enfanter, de porter, de tout faire. Lui, c'est vous qui devez enfanter. Enfanter des amis. Et le berger verra que si l'agneau ne peut pas suivre, ça n'occupera pour le porter, lui. Il conduira les brebis qui allaitent et il portera sur ses bras les agneaux qui ne peuvent pas marcher. Mais c'est les brebis qui allaitent que le berger doit conduire. Mais pas des brebis qui produisent des amertumes, des animosités, des critiques et des disputes. Pas des brebis que constamment on doit séparer par rapport à des discussions. Mais on ne se battra pas. Il vaut mieux que vous battiez une fois de temps en temps et c'est fini après. Il y a des disputes qui durent des années. Mais on ne on, on se battra jamais. Mais la langue, la langue, ça fait ça dans des gifles aussi. Et ça produit de l'amertume dans l'église. Et vous imaginez après qu'on demande à Dieu de descendre là. Il me dit, comment voulez-vous que je descende là Dieu est amour. Vous avez remarqué qu'on n'arrive même pas à se pardonner ni, ni à supporter on a besoin de se supporter les uns les autres. On a besoin de se stimuler les uns les autres. On a besoin de s'aider les uns les autres. Et la Bible dit pratiquer le bien envers tous. Il y, a, il y a des gens qui sont plus gentils avec les païens qu'avec les chrétiens de leur église. Sois d'abord gentil avec les chrétiens de ton église. Vous voulez faire des dons à la Croix-Rouge au, au, au tremblement de terre, faites-le mais si vous ne pouvez pas aider votre frère qui est à côté de vous, vous n'avez pas aidé celui qui est dans le tremblement de terre là-bas. Vous avez des frères qui n'arrivent pas parfois. Mais pour l'aide, mais tu peux l'aider, aide-le. Aide-le. Fais du bien, il dit en tout, surtout dans les frères dans la foi. N'est-ce pas l'évangile, ce que je vous ai dit ce matin je ne dis pas que c'est tout l'évangile, je ne veux pas dire que j'ai la suprématie de l'évangile, sinon il faudrait que je revive dans toutes les églises moi. Non, non, c'est l'évangile qui est partagé entre frères. C'est l'évangile dont, je dis souvent, nous n'avons pas un ministère complet, nous avons des ministères qui se complètent. Nous avons besoin des uns des autres pour pouvoir faire du bien au peuple dans la direction de la parole de Dieu. On ne peut pas se tromper, Jésus il est là, Dieu est là, le Saint-Esprit est là, l'église est là, la vie de l'esprit est là. Le départ est là, l'arrivée est là. La continuation est là. Ne la cherchez pas autre part. Elle est là. Il y a des gens qui disent, je voudrais écouter un tel. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui prêche mieux que Paul Je voudrais faire un séminaire avec un tel. Faites un séminaire avec Paul. Mettez-vous tout seul et faites un séminaire avec lui. Il n'y a pas plus grand enseignant que lui. 13 épîtres, il a écrit. Alors dites-lui qu'il qu qu vous fasse un séminaire. Je voudrais écouter l'évangéliste un tel. Eh écoutez l'évangéliste, c'est la parole de Dieu. Vous avez Philippe je ne dis pas que les ministères, il ne les faut pas, sinon je ne prêcherai nulle part, moi, après. Mais je veux dire par là, ayez votre propre vie avec Dieu. Mangez tout seul avec Dieu. Et ne dites pas, même je suis de ce niveau. Non, frère. Il y en a que leur message, ça va, ça va. Alors, on n'écoute rien du tout. 
On a besoin, j'ai besoin. Ce que je vous prêche, moi, je l'étudie pour moi-même. Hein. Et Seigneur, quel besoin, quel besoin là Quel besoin ici, quel besoin là Quel besoin dans ma vie Il y a tout ici, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut ici. On n'a pas besoin d'hommes qui viennent en dehors de ça avec des styles particuliers. On n'a pas besoin de ces gens-là. Qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils restent chez eux, ces gens-là. Mais si quelqu'un vient avec la simplicité de regard à l'évangile, simplicité, c'est ce qu'on a besoin, nous. On n'a pas besoin qu'il y ait d'hommes qui sont imprégnés. Vous savez ce qu'il disait David Lucasson Il ne faut pas confondre transpiration avec conscience. Il transpire beaucoup. Il est rempli de sueur, c'est tout. Il y en a que, oh, vous avez vu, il était rempli. Mais de quoi, Pellette, de quoi Du sueur Non, c'est pas ça. Parole de Dieu. Moi, j'ai écouté des hommes prêcher. Je ne sais pas si vous avez connu même Pio. Il avait une voix pas agréable. Mais mes amis, la profondeur. Mon ami, il allait chercher l'eau, lui. Il n'avait pas une voix de tolère. Vous avez vu ces hommes Vous avez écouté ces hommes prêcher qui n'ont pas d'apparence, mais qui disent ce que la Bible dit, ils vont vous chercher l'eau là, là, là où elle est. Hein C'est ça qu'on a besoin. Désaltère-nous, Seigneur. Et nous ne nous laissons pas tromper par des styles et des soi-disant noms. La parole de Dieu est sérieuse. Et je voudrais terminer par ça, parce que je tiens à le noter. On peut détendre un moment l'atmosphère. Hein mais quand quelqu'un commence à faire rire du commencement à la fin de sa prédication, il a manqué sa vocation. Ce n'est pas un prédicateur. C'est un rigolo. L'évangile est sérieux. Comment voulez-vous que je vous dise qu'il faut se consacrer sur billet si je vous fais rire pendant trois heures On a besoin d'écouter ce message-là. Il y a des hommes qui passent et qui sont dangereux aujourd'hui. Avec des noms. On n'a pas besoin de ces noms-là, nous. On a besoin de la parole de Dieu. Dans la mission, il y a la doctrine. Nous n'avons pas besoin d'aller autre part. Nous avons les plus grands enseignants aujourd'hui. La doctrine la plus grande, elle se trouve presque chez nous. Je ne dis pas que dans les endroits en il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, vous avez le privilège. Et on a le privilège de vous dire ici que nous avons gardé la parole de Dieu dans la doctrine. Gardons la doctrine. Gardons la parole de Dieu. En faisant ça, on gardera Jésus. On prie le Seigneur. Te rendons gloire ce matin, parce que nous sommes heureux d'être là, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'émotions, d'autres choses, ni de frissons. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Ah, mon Dieu, viens au milieu de nous avec ta parole. Viens, Seigneur, comme tu l'as fait. Lorsque les prophètes criaient vers toi, lorsque le peuple s'égarait, par les hommes de Dieu, par les femmes de Dieu, tu ramenais ta parole, Seigneur. Ramène. Au milieu de nous, le niveau, le niveau sans lequel on ne pourra jamais bâtir. Rétablis le niveau dans nos cœurs d'abord, dans nos propres vies personnelles avec toi. Regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Seigneur. Il y a aujourd'hui dans certains endroits plus de méchanceté chez le chrétien que chez le païen, Seigneur. Nous ne voulons pas nous couvrir avec un peu de pain et un peu de vin. Seigneur, nous ne voulons pas nous couvrir parce que nous appartenons et nous chantons quelques cantiques. Nous voulons réaliser notre nécessité, notre besoin. Viens nous humilier. Viens nous humilier, Seigneur. Seigneur, que notre connaissance ne dépasse pas notre amour. Tu as dit que dans les derniers temps, la foi d'un plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre. C'est ton amour qui est touché, l'amour qu'on a pour toi qui est touché aujourd'hui. Parce que quand on aime, Seigneur, rien n'est cher. Regarde combien les choses sont chères aujourd'hui quand on veut les faire pour toi. On trouve tout, tout cher. C'est parce que nous n'aimons pas assez, Seigneur. Nous voulons t'aimer d'abord et retrouver cet amour pour toi dans le nom de Jésus. Amen.